তাহলে আমরা পাবলিক প্রসিকিউটরের কাছে খুঁজে বের করে তাকে বলবো যে আমি অমুক জায়গা থেকে এসেছি এই বলে আমি আমরা বাংলায় বলে হাজিরা দেওয়া এটাকে যেটা তোমরা বললা অ্যাটেন্ডেন্স ইন দ্য কোর্ট তারপর উনি আমাদের বলবে ঠিক আছে আপনার নামটা আমি লিখে ফেললাম আপনি এখন কোর্টে চলে যান অমুক জায়গায় যান আমি কোর্টে যাব তারপর আমার সাক্ষীটা যখন উঠবে সময় কোর্টে তো অনেক কেস একদিন হয়তো তিরিশটা কেস আমি হয়তো দশ নম্বর বা বারো নম্বর বা পনেরো নম্বরে আমার সময় আমি তখন উইটনেস বক্সে উঠব যে তোমরা জানো যে এখানে গিয়ে বলতে হয় যাহা বলিব সত্য বলিব সত্য ছাড়া মিথ্যা বলিব না আমি সেখানে চলে যাব সেটা হলো বলার ওথ টেকিং ও এ টি এইচ ওথ টেকিং তাহলে দেখো রিসিভিংয়ের সমল অ্যাটেন্ডেন্স ইন দ্য কোর্ট অ্যান্ড ওথ টেকিং আমি শপথ নিলাম শপথ দেওয়ার পরে এই যে আমি পাঁচ বছর দশ বছর বা বিশ বছর আগে যে পোস্টমর্টেমটা করেছিলাম বা রেপ কেস এক্সিবিশন করেছিলাম আমি দেখি কি আমার কাগজটাই আমাকে দেওয়া হয় এত বড় রিপোর্টটা যেটা তোমরা দশটা রিপোর্ট লেখো সেই রিপোর্টটা আমাকে দেওয়া হয় এবং আমার রিপোর্টটাই আমি পুরাটা পড়ি এটাকে বলা হয় এক্সামিনেশন ইন চিফ বিকজ ডিপোজিশন হ্যাজ গট ফোর পার্টস তার মধ্যে এক নম্বর হলো এক্সামিনেশন ইন চিফ এই সময় অপোনেন্ট পক্ষের উকিলরা কোনো কথা বলতে পারবে না ওরা চুপচাপ আমার কাছে এসে আমি কি কি বলতে সেটা লিখবে কিন্তু কোনো কথা আমাকে কোনো কোশ্চেন করতে পারবে না আমাকে শুধুমাত্র হেল্প করতে পারে প্রয়োজন হলে আমার পক্ষের উকিল আমার পক্ষের মানে আমি সরকারি লোক সরকারি পক্ষের উকিল ওর বলা হয় এপিপি অথবা এপিপি পাবলিক প্রসিকিউটার অর অ্যাসিস্ট্যান্ট পাবলিক প্রসিকিউটার আমি সব কিছু বলার পরে পাবলিক প্রসিকিউটার বসে পড়বে বিপক্ষের উকিল চলে আসবে তারা আমাকে এই পোস্টমর্টের উপরে অনেক কোশ্চেন করবে এটাকে বলে ক্রস এক্সামিনেশন অ্যান্ড দিস ইজ ভেরি ইম্পর্টেন্ট ক্রস এক্সামিনেশনটা হলো আসল ওইখানে তারা আমাকে আটকানোর চেষ্টা করবে যদি আটকাইতে না পারে আমি ধরে নিই যে আমার আর কোনো প্রবলেম নাই তাহলে এক্সামিনেশন ইন চিফ হলো ক্রস এক্সামিনেশন হলো বইয়ে দেখবো আরও দুটো লেখা আছে রি এক্সামিনেশন তিন নম্বর এবং কোশ্চেন বাই দ্য জাজ আমি দেখছি আমাদের এখানে ইউজুয়ালি রি এক্সামিনেশনের কোনো সুযোগ নাই আর জাজরা যখন তখনই কোশ্চেন করতে পারে তো তোমাদের জন্য তুই বলবা ডিপোজিশন হ্যাজ গট ফোর পার্স এক্সামিনেশন ইন চিফ ক্রস এক্সামিনেশন রি এক্সামিনেশন অ্যান্ড কোশ্চেন বাই দ্য জাজ বাট আমাদের এখানে আমি আমার দেখা ওই এক্সামিনেশন ইন চিফ হয় ক্রস এক্সামিনেশন হয় তারপর কিছুই হয় না তাহলে এইভাবে আমি একটা সাক্ষী দিতে পারি এটাকে বলা হয় যে প্রসিজিউর অফ গিভিং এভিডেন্স ইন টু দ্য কোর্ট অফ ল এরপরে আসতেছে হলো আর তোমাকে জিজ্ঞাসা করবে উইটনেস কাকে বলে মনে রাখবা উইটনেস বাংলা হলো সাক্ষী তোমরা এটা জানো তোমরা বলো কি উইটনেস ইজ এ পার্সন হু ন্যারেটস এভিডেন্স ইন টু দ্য কোর্ট অফ ল এগুলা নিয়ে আমি ব্যাখ্যা যাবো না আমি মানুষ আমি মানুষটা হলো সাক্ষী আমি যেসব কথা বলবো দোজ আর এভিডেন্স সাক্ষ্য তাহলে সাক্ষী আর সাক্ষ্য সাক্ষী হতে পারে বা উইটনেস হতে পারে কমন উইটনেস উইটনেস মে বি এক্সপার্ট উইটনেস উইটনেস মে বি হোস্টাইল উইটনেস আমরা এইভাবে বলি কমন উই অল আর কমন উইটনেস আমরা রাস্তা দিয়ে যাচ্ছিলাম একটা লোক আটটা লোককে ধাক্কা মারছে একটা লোক আটটা লোককে ঘুষি মারছে আমি দেখছি তুমিও দেখছ আমি একজন কমন উইটনেস তুমি একজন কমন উইটনেস বাট যখন আমি একটা পোস্টমর্টেম করি আমি যখন একটা ইঞ্জুরি রিপোর্ট দেই দেন আমি ডাক্তার একজন এক্সপার্ট উইটনেস কারণ আমি একটা এক্সপার্ট ওপিনিয়ন দিচ্ছি আমি ওপিনিয়ন দিয়ে বলছি যে এই লোকটা এইভাবে মারা গেছে এই লোকটা এতক্ষণ আগে মারা গেছে এই লোকটা এই ধরনের অস্ত্র আঘাতে মারা গেছে এইটা তো সাধারণ লোক বলতে পারে নাই সো আই এম অ্যান এক্সপার্ট উইটনেস তাহলে আমি একজন কমন উইটনেস হোক আমি একজন এক্সপার্ট উইটনেস হতে পারি এখান থেকে তোমাকে যেটা জিজ্ঞেস করবে সেটা হলো হু আর দ্য এক্সপার্ট উইটনেস একজন আমি ডাক্তার একটা এক্সপার্ট উইটনেস ফায়ার আম এক্সপার্ট সে একজন এক্সপার্ট উইটনেস কারণ সে না একে গুলি দেখে বলে দিতে পারে যে এই গুলিটা কোন বন্দুক থেকে বের হয়েছে কেমিক্যাল এক্সামিনার একজন এক্সপার্ট উইটনেস বিকজ সে কি ধরনের পয়জনে মারা গেছে সেটা বলে দিতে পারে হ্যান্ড রাইটিং এক্সপার্ট হাতে লেখা দেখে বলে দিতে পারে যে এই হাতে লেখাটা তোমার হিজ অ্যান্ড এক্সপার্ট ফিঙ্গার প্রিন্ট এক্সপার্ট ফিঙ্গার প্রিন্ট দেখে বলে দিতে পারে যে এই এই প্রিন্টটা মিস্টার এক্স এর বা মিস্টার ওয়াই এর সো দিজ আর দ্য পার্সন হু আর এক্সপার্ট উইটনেস তোমাকে পরীক্ষা জিজ্ঞাসা করবে হু আর দ্য এক্সপার্ট উইটনেস তখন তুমি বলবে স্যার ফলোইং পার্সন আর দ্য এক্সপার্ট উইটনেস আর একটা কোশ্চেন আছে ওখানে সেটা হলো হোস্টাইল উইটনেস খুব পুরো বইয়ের মধ্যে একটু কমপ্লিকেশন আছে কয়েকটা চ্যাপ কয়েকটা জিনিসের মধ্যে তার মধ্যে 
এই হোস্টেল উইটনেস আর পার্ট জুরি খুবই কনফিউজিং আমাদের নিজেদের কাছেও এখনও কনফিউজিং হোস্টেল উইটনেস বলা হচ্ছে হোস্টেল উইটনেস ইজ এ পার্সন হু ইজ সাপোজ টু হ্যাভ সাম ইন্টারেস্ট ফর কনসিলিং ট্রুথ পার্ট অফ দ্য ট্রুথ অর গিভিং কমপ্লিটলি ফলস এভিডেন্স আমি এটা জিনিসটা এভাবে বুঝে বলি সে আমার সাথে একটা লোকে গন্ডগোল হয়েছে আমি তার নামে কেস করছি তারপরে আমি বলছি যে আমার স্যার তিনজন সাক্ষী আছে আমি সাক্ষীগুলোকে ডেকে আনলাম যে ভাই অমুক দিন কেস আছে তোমরা সাক্ষ্য দিবা আমার পক্ষ হয়ে এই কথা বলবা এই কথা বলবা এই কথা বলবা আমি সব তাকে বুঝে নিয়ে আসছি আসার পরে আমার মনে হচ্ছে সে ওই কাঠগড়ায় দাঁড়ায় আমি যা যা বলতেছি তা সবগুলা অক্ষরে অক্ষরে মেনে বলতেছে না কিছু জিনিস সে গোপন করার চেষ্টা করতেছে আমি চিন্তা করলাম ও যদি এইসব জিনিস গোপন করে বা না বলে তাহলে তো আমার আমার প্রবলেম হয়ে যাবে আমি তো কেসে হেরে যাব তখন আমি বলবো যে স্যার আমার আরও সাক্ষী আছে আমি এই সাক্ষীটাকে হোস্টাইল ঘোষণা করলাম আমি বলতে অ্যাকচুয়ালি আমি পড়ি না এটা এটা করা হয় আমি আমার পাবলিক প্রসিকিউটার যে উকিল তাকে বলবো ভাই এই সাক্ষী আমার চলবে না এই সাক্ষী আমার মনে হচ্ছে ওই পক্ষ থেকে পয়সা খায় আমার সবগুলো অ্যান্সার করতেছে না সো আমি আর একদিন কেসে অন্য সাক্ষী নিয়ে আসবো আমি তাকে হোস্টাইল ঘোষণা করলাম তখন জাজ সাহেব তাকে নামায় দিবে এখানে তাকে বলে রাখি তোমাদের পরীক্ষায় জিজ্ঞাস করবে হোস্টাইল উঠতেছে বাংলা কি বলবা বইরি সাক্ষী বো একের বই রয় দীর্ঘী বৈরি সাক্ষী হোস্টাইল উইটনেস ইজ বৈরি সাক্ষী এটা তোমাদেরকে জিজ্ঞাস করবে আর একটা কোশ্চেন অনেক সময় জিজ্ঞাসা করে এখান থেকে না পার্জুরি কাকে বলে তোমাদের বই লেখা আছে উইলফুল আটারেন্স অফ ফলস উড আন্ডার ওথ অর ফেলিও টু টেল হোয়াট হি নোজ অর বিলিজ টু বি ট্রু শপথ নিয়ে যে মিথ্যা কথা বলে এটাকে পার্জুরি বলা হয় এখান থেকে অনেক সময় একটা এক্সাম্পল আমরা জিজ্ঞাস করি বলো তো পার্জুরি করছে এরকম একটা নাম করা লোকের নাম বলো বলো বিল ক্লিনটন আমেরিকার প্রেসিডেন্ট ছিল বিল ক্লিনটন উনি শপথ নিয়ে মনিকান লিউনিস্কির ব্যাপারে মিথ্যা কথা বলেছিল পরে সে স্বীকার করছে তার ব্যাপারটা স্বীকার করা মানে কি তার মানে আগে সে মিথ্যা কথা বলছিল ওটাকে বলা হয় পার জুরি যাই হোক এরপর তোমাদেরকে একটু লাগবে এভিডেন্স অল তোমার এইভাবে বলো মনে হয় যে অল লিগাল মিনস উইচ হেল্প টু প্রুভ আর ডিসপ্রুভ এনি ম্যাটার ইন কোয়েশ্চেন এভিডেন্স হলো যে আমি সাক্ষী যে জিনিসগুলো বলবো সেটাই তো সাক্ষ্য এটা হতে পারে ওরাল হতে পারে এটা হতে ডকুমেন্ট্রি হতে পারে এটা রিটেন হতে পারে এটা ভার্বাল হতে পারে মানে যেটা আমি ওরাল ডকুমেন্ট্রি বললাম বা রিটেন ভার্বাল ওখানে বলা আসছে একটা জিনিস সেটা হলো হোয়াট আর দ্য মেডিকেল ডকুমেন্ট্রি এভিডেন্সেস এটা পরীক্ষার জন্য খুবই ইম্পর্টেন্ট হোয়াট আর দ্য মেডিকেল ডকুমেন্ট্রি এভিডেন্সেস ওখানে আছে মেডিকেল সার্টিফিকেট মেডিকেল লিগেল রিপোর্টস অ্যান্ড ডাইং ডিক্লারেশন দিস ইজ ভেরি ইম্পর্টেন্ট মেডিকেল সার্টিফিকেট মেডিকেল লিগেল রিপোর্টস অ্যান্ড ডাইং ডিক্লারেশন এটা সম্বন্ধে আমি একটু বলি আমাদের আগে সারা খুব ধরতেন এটা যে মেডিকেল সার্টিফিকেট অ্যান্ড মেডিকেল লিগেল রিপোর্টসের মধ্যে বেসিক ডিফারেন্সটা কি তখন তোমরা করো কি জানো তোমরা অ্যান্সার করো স্যার মেডিকেল সার্টিফিকেট মানে হলো স্যার ডেথ সার্টিফিকেট বার্থ সার্টিফিকেট মেডিকেল লিগেল রিপোর্টস মানে হলো স্যার রেপ কেস এক্সামিনেশন রিপোর্ট পোস্টমর্টাম রিপোর্ট তখন স্যার বলে যারা আমি তোমাকে জিজ্ঞেস করলাম দুইটার মধ্যে ডিফারেন্সটা কি আর তুমি অ্যান্সার শুরু করছো এক্সাম্পল এক্সাম্পল তো আমি তোমার কাছে শুনতে চাইনি তাহলে জিনিসটা জেনে রাখো মেডিকেল কথাটা ঠিক আছে মেডিকেল সার্টিফিকেট মানে হলো বার্থ সার্টিফিকেট ডেথ সার্টিফিকেট মেডিকেল লিগেল রিপোর্টস মানে হলো পোস্টমর্টেম রিপোর্ট অ্যান্ড তোমার রেপ কেস এক্সাম রিপোর্ট এগুলো হলো এক্সাম্পল বেসিক ডিফারেন্সটা হলো একজন ডাক্তার আমি একজন ডাক্তার আমি উইদাউট এনি রিকুইজিশন আমি একটা মেডিকেল লিগেল রিপোর্টস দিতে পারবো না ইফ আই ওয়ান্ট টু গিভ এনি মেডিকেল লিগেল রিপোর্টস আই নিড রিকুইজিশন ফ্রম দ্য প্রপার অথরিটি প্রপার অথরিটি মিন্স আইদার ফ্রম দ্য কোর্ট অর ফ্রম দ্য থানা এটা আমার জানতেই হবে এটা আমার লাগবে এখন আমি এক্সাম্পলটা দিয়ে বোঝাই আমি একজন ডাক্তার আমি একটা প্রাইভেট চেম্বারে আসি একটা পেশেন্ট আমার কাছে আসলো হি সিক তাকে সিকনেসের সার্টিফিকেট আমি দিলাম আমি একটা পেশেন্ট দেখতে গেছি বা আমার ওয়ার্ডে পেশেন্ট মারা গেছে আমি তাকে একটা ডেথ সার্টিফিকেট দিব আমি গাইনি ওয়ার্ডে কাজ করি একটা বাচ্চা জন্মগ্রহণ করলো আমি কি দিব একটা বার্থ সার্টিফিকেট দিব এই সার্টিফিকেটগুলো দেওয়ার জন্য আই ডোন্ট নিড টু টেক এনি অর্ডার ফ্রম মাই সিনিয়র আমার সার না বললে আমাকে পুলিশ না বললে আমাকে কোর্ট না বললে আমি ডেথ সার্টিফিকেট দিব না আমি সিকনেস সার্টিফিকেট দিব না এগুলো ঠিক না আমি ফিটনেস সার্টিফিকেট দিব না এগুলো ঠিক না আমি দিতে পারি আমি ডক্টর আমি তাকে এক্সামিন করছি আই ফাউন্ড হিম ডেড তারপর আমি দেখছি একটা বাচ্চা বার্থ হয়েছে আই উইল গিভ হিম সার্টিফিকেট বাট একটা লোক 
এসে বলল যে ডাক্তার সাহেব আপনি নাকি অনেক পোস্টমর্টেম করছেন ভাই আমার একটা ভাইকে একজন মেরে ফেলছে একটা পোস্টমর্টেম করে দেন না আমি কিন্তু এটা পোস্টমর্টেম করতে যাব না এটা এটা নিয়মের মধ্যে পড়ে না পোস্টমর্টেম রিপোর্ট বা মেডিকেল লিগাল রিপোর্টস দিতে হলে ইউ নিড রিকুইজেশন ফ্রম দ্য প্রপার অথরিটি দ্যাট মিন্স আমি যাব আমি দেখব পোস্টমর্টেমের জন্য থানা থেকে আমাকে ইনকোয়েস্ট চালান দিয়েছে কি না আমাকে ফরওয়ার্ডিং লেটার দিয়েছে কি না তারপর আমি পোস্টমর্টেম করব একটা রেপ কেস এক্সামিনেশনে আমি দেখো আমি রিকুইজেশনটা পেয়েছি কিনা আইদার ফ্রম দ্য কোর্ট অর ফ্রম দ্য থানা দ্যাট মিন্স বেসিক ডিফারেন্স হলো আমাকে রিকুইজেশন উইদাউট রিকুইজেশন আই ক্যানট গিভ এনি মেডিকেল লিগাল রিপোর্টস এটা মনে রাখবা তোমরা যেটা অ্যান্সার করো সেটা তোমরা এক্সাম্পল অ্যান্সার করো এক্সাম্পলটা সারা শুনতে চায় নাই সারা শুনতে চাইছে বেসিক ডিফারেন্সটা কি আচ্ছা এখান থেকে তোমাকে জিজ্ঞাসা করবে বড় দ্য মেডিকেল লিগাল মেডিকেল ডকুমেন্টের সার্ট মেডিকেল ডকুমেন্ট এভিডেন্সেস তুই বলেছিলাম মেডিকেল সার্টিফিকেট মেডিকেল লিগাল রিপোর্টস অ্যান্ড ডাইন ডিক্লারেশন তখন তোমাকে জিজ্ঞাসা করবে হোয়াট ইজ ডাইন ডিক্লারেশন এটা একটা বড় ডেফিনেশন অনেকগুলো পয়েন্টস মনে রাখবা ডাইন ডিক্লারেশন সম্বন্ধে আমি একটু দু একটা কথা বলতে চাই তোমরা পরীক্ষার জন্য ডাইন ডিক্লারেশন মুখস্ত করো পাস করার পরে ডাইন ডিক্লারেশনের এই প্র্যাকটিসটা রাখো না অথচ ডাইন ডিক্লারেশনটা থাকলে আমাদের অনেক 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 উপকার হতো তাহলে দেখো হোয়াট ইজ ডাইন ডিক্লারেশন তোমরা বলো কি ইট ইজ এ রিটার্ন অর্ডার বা ইট ইজ এ ওরাল অন রিটার্ন ওরাল ডকুমেন্ট বলতে সব মেড বাই এ ডাইং পারসন হু ইজ ডাইং অ্যাজ এ রেজাল্ট অফ সাম আনলফুল অ্যাক্ট হুইচ ইজ রিলেটেড টু দ্য কজ অফ ইজ ডেথ অর বিয়ারিং দ্য সারকামস্টেন্সেস অফ ইজ ডেথ আর তুমি বলতে চাচ্ছ যে একটা মানুষ একটা মৃত্যু পথযাত্রী মানুষ সে এটা লিখিত দিতে পারে মুখে বলতে পারে কি সম্বন্ধে বলবে তার মৃত্যুটা কোনো একটা আনলফুল ঘটনার সাথে জড়িত যেমন মনে করো এক আমি 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 মরে যাচ্ছি এবং আমি জানি যে আমাকে কেউ বিষ খাওয়াইছিল তখন আমি বলে যাচ্ছি যে ভাই আমাকে কিন্তু কেউ বিষ খাওয়াইছে শুধু এটা যেন অবশ্যই পুলিশকে বলা হয় আমার ফ্যামিলিকে বলা হয় এটা যদি একটা কেস করা হয় এবং ওই ব্যাটাকে যদি শাস্তি দেওয়া হয় এই যে আমি মৃত্যুর আগে কথাটা বলে গেলাম এটা কি আমি বলতেছি ডাইন ডিক্লারেশন সেটা আমি লিখিত দিতে পারি দেখা গেল যে আমি মৃত্যু পথে যাতে হয়তো আমি লিখতে পারবো না আমি হয়তো মুখে বলে গেলাম তোমাকে পরীক্ষা দিয়ে আসবে কে ডাইন ডিক্লারেশন নেবে খুবই ইম্পর্টেন্ট কোয়েশ্চেন ডাইন ডিক্লারেশন নেয় একজন ম্যাজিস্ট্রেট বাট মৃত্যু পথযাত্রীর কাছে ওই সময় ম্যাজিস্ট্রেটকে পাওয়া খুবই কঠিন এই জন্য আমরা বলি ডাইন ডিক্লারেশন যদি ইফ ম্যাজিস্ট্রেট ইজ নট ফাউন্ড অ্যাট দ্যাট টাইম ইট ইজ টেকেন বাই এ ডক্টর ইন প্রেজেন্স অফ টু উইটনেস একজন ডাক্তার দুজন সাক্ষীর উপস্থিতিতে ডাইন ডিক্লারেশন নেবে সো ডাইন ডিক্লারেশন ইজ টেকেন বাই এ ডক্টর ইন প্রেজেন্স অফ টু উইটনেস ইফ ইন অ্যাবসেন্স অফ ম্যাজিস্ট্রেট বাট দ্য ফার্স্ট অ্যান্সার উইল বি ম্যাজিস্ট্রেট দিস ইজ দ্য ফাইনাল মেইন অ্যান্সার আচ্ছা সারা অনেক সময় জিজ্ঞাস করে লোকটা মারা যাচ্ছে ডাক্তারও নাই কি হতে পারে গ্রামের মধ্যে স্যার ভিলেজের যে হেডম্যান সেও ডাইন ডিক্লারেশন নিতে পারে যাক এগুলো বইয়ের কথা প্রকৃতি তোমাকে ডাক্তারই নেয় না আর ভিলেজের হেডম্যান কি ডাইন ডিক্লারেশন নেবে আর ওর বেটা ডাইন ডিক্লারেশন সম্বন্ধে তার কোনো আইডিয়াই নাই বাট সে নিতে পারে বাট এর ভ্যালু কমে যায় ম্যাজিস্ট্রেট নিলে ভ্যালু সবচাইতে বেশি থাকে আমি মাঝে মাঝে মজা করে বলি যে দেখো ম্যাজিস্ট্রেট অ্যালোন ক্যান টেক ডাইন ডিক্লারেশন বাট ইফ ডক্টর ক্যান টেক ডাইন ডিক্লারেশন বাট ইন প্রেজেন্স অফ টু উইটনেস সো ওয়ান ম্যাজিস্ট্রেট ইজ ইকুয়াল টু এ ডক্টর অ্যান্ড টু উইটনেস আমি এটাও এইভাবে মজা করে বলি যে তোমরা স্কুল ছোটোবেলায় স্কুলে এইভাবে তোমার খেলনার ই খেলার জায়গা ছিল এই দিকে একজন বসতো ওই দিকে এক বসতো যে বেটা মোটা ও বসলে ওই সাইডটা উপরে উঠে যাইত তো তুমি যদি একজন ম্যাজিস্ট্রেটকে এই দিকে বসায় দাও তাহলে ওই দিকে শুধু একজন ডাক্তারকে দিলে হবে না ডাক্তারের সাথে আবার দুজন উইটনেসও লাগবে এটা একটু খেয়াল রাখবা আমি যে জিনিসটা তোমাদেরকে বলতে যাচ্ছি যে ডাইং ডিক্লারেশন আমার কাছে ইম্পর্টেন্ট কেন দেখো একটা বার্ন কেস একটা মহিলা মারা যাচ্ছে তার শ্বশুর শাশুড়িরা তাকে আগুন লাগাই দিচ্ছে গায়ে মনে করো বা তার হাজবেন্ডটাকে আগুন লাগাই দিচ্ছে আমরা কিন্তু ইউজুয়ালি বার্ন কেস করে ম্যানার অফ ডেথ দেই না যেটা সুইসাইড এটা হোমিসাইড এটা অ্যাক্সিডেন্ট কেন দেই না আমাকে কোর্টে জিজ্ঞাসা করে ডাক্তার সাহেব এটা যদি সুইসাইড হইতো তাহলে যেভাবে আগুন যেভাবে লাগতো হোমিসাইড হলে তো আগুন ওইভাবেই লাগে অ্যাক্সিডেন্ট হইলেও তো আগুন ওইভাবেই লাগে আগুনে তো এইভাবেই পড়ে আপনি কি করে বুঝলেন যে এটা সুইসাইড হোমিসাইড অ্যাক্সিডেন্ট আমি বুঝলেও সেটা প্রমাণ করা খুবই কঠিন বাট এই পেশেন্টটা যখন হাসপাতালে ভর্তি হয় বিশ্রায় কাতারাতে
তখন তুমি যদি একটা ডাইং ডিক্লারেশন নিয়ে নিতে যেখানে সে বলতো যে তাকে তার হাজবেন্ড বা শ্বশুর শাশুড়ি গায়ে আগুন লাগিয়ে দিছে তাহলে এই কেসটা অনেক সহজ হয়ে আসতো কিন্তু আমি আগেই বলি যে তোমরা যারা তোমরা শুধু পাশ করার জন্য পড়াশোনা করো তোমরা এই দায়িত্বটা কখনই নিতে চাও না যে আমাকে দায়িত্বটা নেই এই কাজটা করতে হবে আমাকে একটা ডাইন ডিক্লারেশন নিতে হবে এই ডাইন ডিক্লারেশনটা নেওয়ার জন্য ভবিষ্যতে একজন যে মারা গেছে সে একটা বিচার হয়তো পাবে যাক এটা আমি এটা আমি সবসময় বলছি কিন্তু এটা কখনোই ছেলেমেয়েরা ডাক্তার হওয়ার পর এই কাজটা করে না তোমরা এটা প্র্যাকটিস করবা আমাদের বই আটা জিনিস হচ্ছে ডাইন ডিপোজিশন অ্যাকচুয়ালি ডাইন ডিপোজিশন আমাদের দেশে নাই ডাইন ডিপোজিশন একটা নেম আছে ওটাকে বলা হয় বেড সাইড কোর্ট ওখানে বলা হচ্ছে যে ওই একই জিনিস ডাইন ডিক্লারেশনের মতো বাট পার্থক্য হলো স্টেটমেন্ট গিভেন বাই এ ডাইন পারসন আন্ডার ওথ এই আন্ডার ওথ কিন্তু ডাইন ডিক্লারেশন নাই ইন ফ্রন্ট অফ দ্য ম্যাজিস্ট্রেট এটা কিন্তু ওইখানে বলা নাই যে ম্যাজিস্ট্রেট হতেই হবে ডাইন ডিক্লারেশনে কারণ কিন্তু এখানে বলা হচ্ছে ইন ফ্রন্ট অফ দ্য ম্যাজিস্ট্রেট অ্যান্ড ইন প্রেজেন্স অফ দ্য অ্যাকিউজ অর হিজ ল ইয়ার ওয়ার দেয়ার ইজ এ চান্স অফ ক্রস এক্সামিনেশন এই ইন প্রেজেন্স অফ দ্য অ্যাকিউজ অর হিজ ল এটাও ডাইন ডিক্লারেশনে নাই সো ডাইন ডাইন ডিপোজিশনটা একটু ডিফারেন্ট এখানে আন্ডার ওথ মানে শপথ নিতে হবে এখানে ইন ফ্রন্ট অফ দ্য ম্যাজিস্ট্রেট হতে হবে এখানে অ্যাকিউজ অর হিজ ল থাকবে অ্যান্ড দেয়ার উইল বি ক্রস এক্সামিনেশন এই জন্য অনেক সময় এটাকে বলা হয় বেড সাইড কোর্ট বিছানার পাশে কোর্টের মতো তোমাদের পরীক্ষা জিজ্ঞেস করবে ডাইন ডিপোজিশনে আর কোনো নাম আছে কিনা জি স্যার বেড সাইড কোর্ট অ্যান্ড হোয়াট আর দ্য ডিফারেন্স বিটুইন ডাইন ডিক্লারেশন অ্যান্ড ডাইন ডিপোজিশন তখন তুমি বলবা যে স্যার একটা শপথ নেওয়া হয় একটা বা ওথ নেওয়া হয় আটাতে ওথ নেওয়া হয় না একটাতে অ্যাকিউজ থাকে আটাতে অ্যাকিউজ থাকে না একটাতে ম্যাজিস্ট্রেট থাকে একটাতে ম্যাজিস্ট্রেট থাকে না একটাতে ক্রস এক্সামিনেশন হয় আটাতে ক্রস এক্সামিনেশন হয় না ইনফ্যাক্ট আমাদের লিগাল প্রসিডিওর চ্যাপ্টারটা এইটুকুই এইটুকে তোমাদের পরীক্ষা ধরবে এছাড়া আর একটা আরও দুই তিনটা কোয়েশ্চেন আছে আমি তোমাদের একটু বলবো কিন্তু ওটা না পড়লেও তো কোনো অসুবিধা নাই তারপরে আমি ঢাকায় দেখলাম একবার রিটেনে আসছিল সেটা হলো পেন পিকচার অফ এ উইটনেস ইন এ উইটনেস বক্স দ্যাট মিস আমি একজন সাক্ষী আমি কোর্টে সাক্ষী দেওয়া সাক্ষ্য দিতে যাব আমার একটা প্রতিচ্ছবি এখানে মানে আমি কি ধরনের কাপড় কি ধরনের কাপড় চোপড় পরা যাব এটা ঠিক না মানে আমি কোর্টে কিন্তু সব ধরনের কাপড় চোপড় পরে যাওয়াটা ঠিকও না তো তুমি কোর্টে যাচ্ছ যাদের সামনে তুমি ওখানে যাওয়া দিয়ে পিপির সাথে আলাপ করবা আগে তুমি রেফারেন্স বইগুলো নিয়ে যাবা যে কেসটা নিয়ে তুমি ওখানে সাক্ষী দেবা সেটার সময় তুমি একটু ভালো করে পড়াশোনা করে যাবা তারপর ওখানে তুমি হ্যাঁ না দিয়ে অ্যান্সার করার চেষ্টা করবা হ্যাঁ না দিয়ে আবার যেখানে ব্যাখ্যা এক্সপ্লেন করা দরকার সেখানে তুমি এক্সপ্লেন করবা তোমাকে লয়ার অপরের লয়ার তোমাকে খুব ডিস্টার্ব করবে তুমি অ্যাংরি হবা না তোমার কোনো প্রবলেম হলে তুমি যার সবকে বলবে স্যার উনি আমাকে ডিস্টার্ব করতেছে তুমি তার সাথে কখনো ঝগড়া করবা না তুমি খুব জোরে কথা বলবা না আবার তুমি আসতেও কথা বলবা না তুমি এমন ভাবে কথা বলবা তোমার কথা জানি স্পষ্ট হয় সবাই জানি ব্যাপারগুলো শুনতে পারে কিন্তু কখনো রাগ করবা না তুমি যখনই রাগ করবা তখন তোমার অ্যান্সার ভুল হয়ে যাবে এটাই কিন্তু ওই লয়ে ওই লয়ের খারাপ লোক না সে তোমাকে ডিস্টার্ব করছে পরেই সে বলবে যে ডাক্তার সাহেব কিছু মনে করেন না এটা আমার প্রফেশন আমি আপনার সাথে খারাপ ব্যবহার করছি বাট ওটা আমি কখনো করতে চাই না উনি আসলে করছে কারণ তোমাকে বলি উনি তোমার সাথে খারাপ ব্যবহার করবে যাতে তোমাকে রাগায় দিয়ে তোমার মুখ থেকে ভুল উত্তর শোনার জন্য এই জন্য তুমি কখনো ওই উইটনেস বক্সে রাগ করবা না এই এটা অনেক সময় পরীক্ষা আসে এ পেন পিকচার অফ এ ডক্টর ইন এ উইটনেস ইন এ উইটনেস বক্স আর একটা জিনিস আছে তোমাদের ওটা খুব একটা ইম্পর্টেন্ট না ওটা আমরা পোস্ট গ্রাজুয়েশনে পড়াই সিন অফ ক্রাইম সিন অফ ক্রাইম সম্বন্ধে বলা আসছে যে সিন অফ ক্রাইম মানে কি দ্য প্লেস হোয়ার দ্য ক্রাইম হ্যাজ টেকেন প্লেস যেখানে ঘটনাটা ঘটছে সেই জায়গাটাকে আমি বলি সিন অফ ক্রাইম বিদেশে ওরা কিন্তু সব সময় সিন অফ ক্রাইম ভিজিট করে বিকজ সিন অফ ক্রাইমে ভিজিট করলে অনেক ইনফরমেশন পাওয়া যায় কিন্তু আমাদের দেশে আমরা ইউজুয়ালি সিন অফ ক্রাইম ভিজিট করি না সিন অফ ক্রাইম যদি আমরা ভিজিট করি তাহলে সমস্যাটা হলো ল ইয়াররা তখন বলবে যে ডাক্তার সাহেব আপনি কি সিন অফ ক্রাইম ভিজিট করছিলেন তা আমি বলবো যে না আমি করি নেই কেন করেন নেই ঢাকা মেডিকেল কলেজে অমুক ডাক্তার বা অমুক মেডিকেল অমুক ডাক্তার তো সিন অফ ক্রাইম ভিজিট করেন আপনি সিন অফ ক্রাইম যদি ভিজিট করতেন তাহলে এই রিপোর্টটা এরকম হইতো না তা এখন আমাদের দেশে সিন অফ ক্রাইম ভিজিট করার সুযোগ নাইনটি নাইন কারণ আমি তো সিন অফ ক্রাইম ভিজিট করতে পার
এবং এটা যদি ম্যান্ডেটরি করা হয় তাহলে আমরা খুব বিপদে পড়ে যাব কারণ আমাদের তখন আমরা তো এটা পারবো না খামা খোটা বলে কী লাভ ওকে থ্যাংক ইউ এই আমাদের অ্যাকচুয়ালি লিগাল প্রসিডিওর চ্যাপ্টারটা এরপরে আর তেমন কিছু নাই সো আমি তোমাদেরকে সামান্য একটু চেষ্টা করছি যে এগুলো এগুলো তোমরা পড়বা তুমি তো বই থেকে পড়ে নিবা আমি তোমাকে কি ধরনের জিনিস পরীক্ষায় ধরে সেই কোশ্চেনগুলাই এখান থেকে তোমাকে আমি বলার চেষ্টা করলাম